，心平，你安心吧。沈家的财产，以后就我替你想。黄祖，放心吧，我呢会替你好好照顾你老公的。你没死啊？就算死，也要拉你们这对狗男女陪葬。因为救我是我错了，谁人不轻易狼住事？我死了，又连累了妈妈，就连自己的孩子都没有保住。今天是我和老公的新婚之夜，也是我人生中最幸福的一天。许飞一定想不到，新婚之夜，新郎居然爬上了我的床。小声一点，他在隔壁。一墙之隔，这样才更刺激，不是吗？老公，老公，今天是我们的新婚夜，你怎么这么晚才回来啊？不好意思，刚送完宾客，公司有点事，有点事，所以忙到现在。原来是这样啊，那我去给你放洗澡水。恭喜您，沈小姐，您已经怀孕五周了。太好了，终于怀上了。老公知道他要当爸爸了，一定很开心。老公，哎，别呀。心平，你怎么回来了？江曼曼，你是我最好的朋友，你怎么可以躺在我的床上勾引我的老公？你怎么可以的？再我，你怎么自己？别打了，曼曼，你没事吧？没伤到洞里孩子吧？妈，我没事。妈妈，妈妈，你早就知道他们的奸情了，对不对？我当牛做马的伺候了你三年，你居然和他们一起背叛我！你个小贱蹄子，怎么和我说话呢？实话告诉你，妈妈才是我的儿媳妇，你只不过是我杨家的一条狗。
。威哥，既然他都已经看见了，那我们就都告诉他吧。沈经理，不愧有你这样的好老婆，我才能那么快的把沈家的资产转移到我的名下。你什么意思？你还不知道吧？你的爸爸已经跳楼了。目前老鼠，别人催着养生。哦，对了，你们沈家已经破产了。为什么会这样呢、啊？妈妈，妈，我怎么这么……这对姑奶奶，我杀了你们！我杀了你们！他没气了，他他死了，死就死。杨先生，姐。都怪我，都怪我这事做的不够好，心里才会跟别的男人私奔，最后在路上却遇到车祸。私奔？您是说您太太出轨了？也怪我，是我没有劝好心灵，要不然他也不会死。没想到这个沈小姐竟是一个水性杨花的贱人，死了活该。这种女人也配让人祭奠？要看就应该砸她的灵堂！砸她的灵堂！砸她的灵堂！砸她的灵堂！砸她的灵堂！砸她的灵堂！砸她的灵堂！砸杨母，相伴，你们害了自己，伤了自己，此仇不报，此仇是。好了，人埋好了，就是杨总奉命吧，走。妈，妈，你等等我吧，妈。妈妈妈妈妈你你别吓我老婆，你别丢下我一个人了，妈妈妈！医生，我想进行内容修复和声带重做手术，另外。我要把身上的痣和胎记去掉。哦，我跟你舅舅已经打好招呼了
，你表妹李一飞婉首富千金的身份，你尽管去用。这是你爸爸在瑞士银行存的钱，卡里头有十个亿。从现在起，他就是你的了。妈，我向你保证，这十个亿将会是那对狗男女的买命钱。这对狗男女，竟敢邀请你参加他们的婚礼！妈，别生气，他们邀请的是离家大小姐，首富千金，不是沈心凌。那，那你打算去吗？当然要去了。妈，帮我把纱布拆掉。你们等着，我会把你们的心亲口挂在肚子。听、嗯、说李大小姐会亲自出席婚礼，这还是她第一次在国内亮相，杨家可真有面子。李家大小姐这么重视杨家，该不会是看上杨总了吧？儿子，你认识那个什么离家大小姐吗？她不会是看上你了吧？妈，妈，见都没见过她，不认识。说不定人家在哪里见过你的照片，对你一见钟情呢。要不然，人家怎么会来参加咱们这小门小户的婚礼呢？不能吧？怎么不能？恭喜，我儿子长得一表人才，死了的那个和江妈妈。不是被你迷得神魂颠倒吗？要我说呀，如果能攀上离家大小姐，你就踹了江曼曼；娶了离家大小姐，到时候我们就一步登天，成为真正的人上人了。<笑>现在，请新郎新娘互戴婚戒。离家。这就是离家大小姐，好漂亮呀、啊！和离家大小姐相比，新娘穿的再漂亮，也像乡下的野丫头。你没死，沈心凌是谁啊？我叫黎飞婉。你们说的那个沈心凌，和我长得很像吗？不管你是谁，我警告你，你少在这里装神弄鬼。今天是我的婚礼，绝不允许任何人破坏。杨先生，看来你的太太并不欢迎。原本我准备了一个十个亿的合同，现在看来也没有合作的必要。李小姐，我是沈心凌，他是李飞婉，代表李小姐道歉。飞哥，他就是沈心凌，他是我的复仇。闭嘴！快给李小姐道歉！不好意思，李小姐，没见效。道不道歉的倒是不重要。重要的是，你这个人，今晚我在酒店等你。你要是来，那十个亿的合同就是你的；你要是不来，那你就再也见不到我。了。杨一为，那么贪得无厌。相信你一定能勾引我老公吗？我打死你！江小姐，冒犯我，可是要付出代价。都怪你！看看，李小姐生气也走了，要是丢了那十个亿的订单，我拿你试问。老公。
，他不是李飞婉，他就是沈心凌，他是回来复仇的。你说的也是呀，要不然世界上怎么会有长得完全一模一样的两个人呢？他不是沈心凌，我刚才观察过他，这个李飞婉身上的自信和豪门气度，不是沈家这种豪门可以培养出来的。而且我仔细观察，他身上并没有沈心凌下意识的。那怎么办？这是李少杰也走了，这十个亿的订单也飞了，我们还怎么成为人上人嘛？现在去一趟酒店。老公，不要走，今天是我们的婚礼，你怎么能抛下我去找别的女人呢？我不想沦为全城人的笑柄。你好什么好？他是去谈合作，又不是和野女人约会。你当老婆的应该体谅一下呀。等我拿到十个亿的订单，我给你办一场更盛大的婚礼。老公，不要走！你飞吧，不管你是谁，我一定会让你付出代价的。李小姐，我自然以为。不来谈合作的，我，李小姐，你，叶伟，我以为你不会来，李小姐，你。叫我什么？叶文，你说我和你老，谁更漂亮？我和他，你更喜欢谁？伟哥，你是喜欢我，还是喜欢沈心凌啊？李小姐，你喝醉了。你说呀，你要不说的话，我就不和你签合是你，那个贾妈妈，怎么能和你比？哎，他不是李飞婉，他就是沈心凌，他是回来复仇的。李小姐，我会看手相，要不帮你看看？好啊。沈心凌暂时有一道无法去除的包疤，我在这里试试，看到吗，李小姐？爸爸，沈心凌，沈心凌。以为你的脸色怎么这么难看？是不是我的手相不好啊？不是，李小姐，你的手相很好，只是，只是想问你个问题，你的小拇指指甲是不是一直都这个样子？你什么意思啊？我认识一个朋友，他呢，小拇指指甲一直都是黑色的，就算新长出来的，也是黑色的。就是你说的那个和我长得很像的人啊！不好意思，啊，我不应该提他的。沈小姐，您的指甲盖要全部拔掉，就算打麻药也会很疼。没关系，我不怕疼。李小姐，要不我们还是聊一聊合作吧。你以为我找你来就是为了合作？我只要一想到你要跟那个女人同房，我就特别的嫉妒
。不好意思，啊，把你的衣服弄脏了。没关系，一套衣服而已。上面有浴室，你快进去洗洗吧。我在外面等。皇城酒店一八零四，我将会和你丈夫订一个女佣。你以为江妈妈也煞有其事，践踏我的尊严？现在别轮到我了。我看来离飞网就是离飞网，和沈心凌没有关系。只要今晚我在床上努力，伺候好离家大小姐，凭她对我的痴迷。飞黄腾达，指日可待。老板，我来了。杨一伟，你这个混蛋，居然在我们的新婚宴配上我别的女人开房，你对得起我吗？你们滚！杨一伟，我警告你，我可不是软弱无能的沈心凌。我绝对不会允许任何一个人共享的。了。五十万，帮我调查清楚离家大小姐李飞婉的真实身份。李飞婉，今日这一切都是我费尽心思得到的。绝不会让你想走。儿子回来了，昨天和离家小姐成事了吗？本来能成，被江妈妈那个女人搅和。什么？十个亿又飞了？这个搅事精，看他回来，我怎么收拾他？儿子，要不你去离家看一下离家小姐？这么好的亲事，看在十个亿的份上，也不能黄了，是不？好，现在去。杨一伟，你这个混蛋，居然在我们的新婚宴背着我别的女人开房！你对不起我们的女人，你们滚！江曼曼，这就是你费尽心机抢来的男人，自私凉薄，贪财好色。你对他无耻，不过是垫脚石。我已经迫不及待，想看你们两个自相残杀的样子。婉婉。杨一为来，就让他在外面等着。妈，鱼儿已经上钩了，他把我们一家害得这么惨，一定让他白费功夫。老板，以为以后我们还是不要再见面。为什么呀？我承认我是很喜欢你，可是你已经结婚了，我不想插足你的婚姻，可是我又抑制不住的去想你，我不想让自己再痛苦下去了。昨天晚上是我喝多了，说过的话你别放在心上。祝你幸福。我爱你，你放心，我现在就去跟那个女人离婚啊，不会再让你痛苦下去了。真的吗？我保证。这还是在外面呢，被人拍到，我女出轨就不好。你是我的心情，你乖乖的在家里等我。江小姐，你让调查的事情都查清楚了，真正的离家大小姐这些年一直都在国外，从未回。您遇见的这位可能是假的。
。还有一个消息，林守府是您丈夫前妻的亲舅。好，我知道了。心灵，你果然没死啊！敢和我玩心机，我们玩死。婉婉跟我说，只要我跟江妈妈离婚，她就跟我在一起。离？必须离。可是妈妈跟我在一起这么久，还给我生了孩子，那又怎么样？咱家这几年供她吃穿，亏欠过她。再说了，她心思这么深。你放到枕边，你不害怕呀？以前呢是没得选，现在有个首富千金当儿媳妇，谁还要她呀？可是，可是什么可是？只要她不愿意，就给她点钱。当初她嫁给你，不就是为了钱？是。老公，你什么时候回来的？老公。之前那件事情是我不对，我向你道歉，你不要生气了，好不好？大、啊、好，我也有事儿想跟你说。我也发现了一些秘密，想告诉你们。什么秘密？我有一个在生意场上的朋友，这些年来他一直和李家有合作。他告诉我，李家大小姐这些年来一直在国外，从未回国。那个李飞婉就是沈心凌，她是回来复仇的。哎，妹妹，你是不是嫉妒人家李家大小姐？胡扯的吧！老公，你是不是也不相信我说的话？那就把他叫到家里来，我有办法证明。怎么证明？你记不记得沈心凌对芒果不满？今天我在每道菜里都加了芒果，我就不信试不出来。应该是他，我去开门。沈静，和我说你还太认真了，是，我一定会发现你的狐狸精。公公，张小姐，打扰了。李小姐，这些是……啊，这些是我送给伯母的礼物。名家藏画一幅，价值五百万；祖母绿、翡翠玉镯一对，价值两千万；至尊黑卡一张，额度五千万。林小姐，你这也太大方了！我们初次见面就送这么大的礼呀、啊！<笑>是啊，李小姐，这些礼物也太贵重了。你以为伯母是你的母亲，也是我最敬重的人，我当然应该孝敬她。多好的孩子呀！婉婉，你要是我的儿媳妇儿，该有多好！<笑>妈，赶快请林小姐入座吧，再不吃的话，饭都凉。对对对，吃饭。来，快吃菜，这都是伯母亲自给你做的，可好吃着呢。快<笑>吃啊，李小姐。千万别客气，快吃吧，李小姐，快吃吧，这个好不？江妈妈可能还不知道，我是有意让她查到我的身世，我猜到她会用芒果来试探。所以提前就告过你。我警告你，不要再找了他。李小一白，你爱上他了是不是？我告诉你，你别忘了，是谁陪着你从一贫如洗走到了今天。如果你敢抛弃我，我就把你杀害沈心凌的事情公布于众。你敢？我有什么不敢的？大不了鱼死网破。爸爸，我为你做了这么多，怎么可能抛下你呢？你等我拿到十个亿，我们去约做咖啡，好不好？你说的都是真的？当然了
，婉婉，以后要常来我们家玩，你想吃什么，我们都会给你做的。谢谢你。江小姐，可以进一步说话吗？你不用在我面前装，沈经理，就你那点把戏，根本瞒不过我，是吗？那我告诉你，从今天起，你珍惜的一切我都会夺走。家庭，你的老公，孩子。都会成为我的掌中。我一定要杀了你！婉婉，你这样子激怒江曼曼，我怕她对你不利呀、啊，妈。放心吧，我有事的。查。李小姐，江曼曼联系我们了，一百万买你的命。他果然按捺不住，你们按照他的要求。另外，把这件事情告诉杨一伟。是。婉婉，你你这是？以身入局，看他们这对奸夫淫妇狗咬狗。多热闹！什么？江曼曼那个疯女人，让我们绑架林佩婉？喂喂，江曼曼这个女人是不是疯了？竟然敢绑架李小姐！她要是死了，谁给咱们十个亿？知道江曼曼这么难把控，当初还不如让沈心凌继续给我当儿媳妇呢。李飞婉绝对不能死。爸，你说的对，江曼曼那么难把控的女人，不能留在这。可是。他知道咱们那么多事儿，万一说出去的，只有死才能永远保守秘密沈心凌，你以为你变个身份回来，我就会怕你啊？我告诉你，你永远都只是我的手下败将，只要我稍稍动动手指，捏死你就像捏死一只蚂蚁一样简单。啊、你笑什么？当然是笑你死到临头，不知悔改。我要成功了！该死的人分明是你，你信不信我现在就杀了你？江曼曼，你信不信我死？杨一文会让你给我陪葬？不可能，你应该很了解杨一文吧？那你说，在他心目当中，是一个手握他各种犯罪把柄的定时炸弹重要，还是一个能让他远走高飞的十个亿重要？绝对不可能，他不会对我这么狠心。我还是我孩子，孩子，只要有钱，任何女人。干嘛要给我打一个赌啊？赌什么？就赌他会不会杀你？你敢吗？这有什么不敢的？李飞凡，我就让你死的心甘情愿。我是命令他。张小姐，来人了！想办法，放了我！老公，你怎么找到这儿的？我请，让你不要动他，让我说好像是南风吧。老公，你听我说，一伟，你终于来了，你快救我，你老婆娘要杀我。别怕，我现在等你一下。杨一伟，你睁大你的眼睛看清楚，沈心凌不是林飞凡，你快把他骗了！你不要闹他，他身上既没有沈心凌的胎记，对芒果也不过敏，你还说他是沈心凌？你不信？我们离婚吧
会相依为命。你做这么绝情，你就不怕我把你那些最大恶极的事情全部宣扬出去？你不会。你以为我不敢？江小姐，要怪就怪你老公，谁让他给了更多的钱，让我了结了你。啊，你没事吧？以为今天幸好有你救我。要不然的话，死的就是我了。妈妈，你会不会觉得我太心狠手辣了？当然不会了。我知道你做这一切都是为了我，在我心里你就是英雄。那我救了你，你应该怎么报答呢？你想要什么报答呀？既然是救命之恩，当然是以身相许了。以为，我想把我们的初次留在我们的新婚夜。你要跟我结婚？嗯，那十个亿就是我的嫁妆。我现在就回去准备婚礼，不会让你等太久。嗯。都听到了吧？你最近想做什么？你究竟想做什么？我只是想告诉你，你不惜一切代价得到的男人，就是一个自私自利、心狠手辣的小人。你以为你帮他搞垮沈家、弄死沈心凌，为他生儿育女，他就能完全接受？在他心里只有他自己而已，在他眼里，你跟沈心凌没有区别，只不过是一块可以被随时踢开的垫脚石。喂，江曼曼还活着？什么？江曼曼还活着？李飞旺现在带的十一家，绝对不能打翻你的事。我再给你一百万，这次我要江曼曼必死无疑。他的话你都听到了吧？现在你还觉得他爱你吗？即便如此，我也不会帮你害他。想多了吧？我告诉你这些，只不过是因为，让你啊，舒心就好。婉婉，你打算怎么处置江曼曼呀？先把他关起来。他知道杨一维的很多事情，是指认杨一维的有力人证。孩子，辛苦你了。妈，我不辛苦，这是他们欠我们沈家的血债，不讨回来，我死不归。那接下来你打算怎么做？处理了江曼曼，接下来就是那对母亲。婉婉来了呀！你坐下，稍等会儿，伯母马上把菜就烧好了。伯母，我给您打下手吧。
，怎么能让你亲亲大小姐来下厨呢？还是我来吧。你以后嫁进我们杨家，你就是来享福的。<笑>好了，妈，老王都饿了。好，那你们先坐，我去忙去了啊。坐吧。嗯。老公，吃饭了，站住！你这做的什么东西？你把我和我儿子当要饭的打发呀？滚下去，重新做。看什么看？我妈让你重做，你就给我重做。白玉燕，杨以为你一定会把我收了回去，肆意破坏的女人。婉婉，这些菜都是伯母我亲自做的，快尝尝。婉婉，你怎么了？不好意思，这菜太油了，我平时吃的比较清淡。啊、哦，那还有这个，可好吃着呢。<笑>太咸了，太淡了，太辣了。伯母真是嫌我太挑剔了。婉婉，我妈妈怎么会挑剔你呢？我妈自个儿跟自个儿生气的，拿不准你的胃口，惹你生气了。是呀、啊，是这，我再去给你做一个。我做饭给他吃，已经够给他脸了，他还这么挑剔。之前那两个儿媳妇儿。哪个不是捧着我伺候着我啊？啊，你先消气。这婉婉要是少妇心机，也敢大小姐脾气，正常。你看她才十个亿的份上，哎，她嫁过来之后，那个十个亿到了手，看我怎么收拾她。婉、嗯、婉，江妈妈那个女人也离开了我们家，你和我儿子的婚事也该提上日程了吧？伯母，我也想早点嫁给易维啊，可是我爸爸他嫌杨家门第太低了，怕我嫁过来受委屈。你爸还敢嫌弃我们家？你爸，婉婉，只要你肯嫁给我，我发誓，以后心疼你，尊重你，照顾你。如果对你不好的话，先打我雷轰。如果发誓有用的话，你这个渣男早就会劈死一千次一万次。我不要你发这种毒誓，我相信你。其实，我理解爸爸的顾虑，他是看我平时大手大脚的花钱习惯了，怕我嫁过来受苦。不过现在我手里有一个项目，只要这个项目做成了，我保证爸爸绝对不会再反对我们。什么项目？高端度假村开发项目计划书。对，爸爸非常看好这个项目。本来他已经着手让人去做了，但是我看上了这个项目，就要了过来。只要这个项目做成了，一年盈利一百个亿不是问题的。一百个亿，嗯，那要投入多少钱？三十五亿。这么多钱？啊？这前期的投入确实是有点多。但是，一旦做成了，收入也非常的可观的。婉婉，你先别急，让我考虑考虑。嗯，好。婉婉，你说高端度假村开发项目这个局，杨一维他真的会钻进来吗？别人我不敢保证。但是杨一维他贪婪成性，视财如命，他一定会信。就算有什么破绽，就他那点管理经验，也看不出什么。李总，您是李总身边的老人了、啊，这个项目是李总的，您帮我眨眨眼。好说，好说。怎么，这个项目有什么问题吗？杨总，这可是个实实在在的好项目啊！本来是我们李总要做，后来大小姐看上了这个项目，要自己做，没想到大小姐要跟您合作呀！真的吗？杨总
，大小姐可是我们李总的掌上明珠啊！只要您能让大小姐满意，飞黄腾达，便在朝夕之间呀，保护我呀，也要靠您提拔了。刘总，您这话说的太客气了。喂，林小姐，事情已经都办好了。刘总，辛苦您了。不辛苦，不辛苦，您是李总的亲外甥女。放心，我会亏待你们。谢谢李小姐。杨一伟，气到！婉婉，杨一伟来了。妈，把江曼曼带出来，别让她露面。好。哎，我决定，这个项目。可是那个项目要三十五个亿，我可以拿出来十个亿帮你，那剩下二十五个亿。我来想办法，无论如何，这个项目我必须得做。其实我有一个办法，就是怕你有顾虑。什么办法？你把公司抵押给我爸爸。这，以为以后咱们就是一家人了，离家的一切都是咱们的，你还在乎这么一个小公司啊？他们会对，只要结了婚，以后离家的一切都是。好，就按你说的办。好吧，我们的婚礼。放在一周以后，好不好？好啊，不过我不想嫁到你们家就为你儿子当后妈，也不想给别人养儿子。你能把他送走吗？好，我明天再让人把他送到山下。好，山下，属于咱们的儿子。嗯。杨一伟，你这个让人血腥的混蛋！亲儿子都不要。那李佳今晚晚去问一些事。等她嫁过来，我一定要好好治治她那副大小姐做派。我们赶紧去接你。好你个贱人，竟敢打我儿子！看我怎么教训你！妈，离飞我。李飞瓦，杨一伟，睁大眼睛看清楚，你看看你到底是谁？你是沈清明，你没有死啊？是啊，我没死，老天爷都知道我死的冤枉，他不肯收我，让我从地底下爬出来。你以为我们沈家对你不够好吗？你为什么要杀死我们的孙子？你为什么要杀死我？杀死我们的孩子杨一伟，你说话！你在跟我开玩笑是不是？沈清明的小拇指是黑色的，你你都没有。你知道拔掉这颗指甲的时候有多痛吗？不过再痛，都比不上你背叛了婚姻、杀我父母、把我活埋带来的痛。你真的是神经病。杨一伟，你不是喜欢钱吗？你不是一直想要做人上人吗？那我告诉你，你是希望彻底破灭，你的公司破产了，现在你背负着二十五个亿的债务。黑寨的人马上就要上门，这全当是你杀的。贱人，你敢拍！我不过是以其人之道还治其人之身而已，这些都是跟你学的。不然的话，你也可以从顶楼上跳下去啊！谢哥，谢谢花奖，不像什么心。谢谢刘
你是非要置我在罗子云死地吗？虽然啊，毕竟你们欠我的是血债，就用血来还。放手吧。嗯，江曼曼，她竟然没有死、啊啊啊啊啊啊啊啊天灵、啊，杨以为死了。怎么死的？是被江曼曼用刀捅死的。现在呀，江曼曼和白玉燕都被带到警察局去了。我们的仇终于报了，杨一薇和江曼曼这两个人渣自相残杀，才是他们应得的报你爸爸的在天之灵可以安息了。